ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ನಾನು ಹಾಕೋ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಜು ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಆ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾದಗಿರಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಶರಣಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಲಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಕೊನೆಗೂ ಮೈಲಾರ್ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಹಬ್ಬ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಾವು ಕೂಡ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಳ್ಳಾಡ್ಕೊಂಡು ನೂಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಈ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಆಗಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗಿರೋದು ಬೆಟ್ಟದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ದರ್ಶನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಂತರ ಆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ 
ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋರೇ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂತರ ನಾವಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದೇವರ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ನೀವೀಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೇ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗಂಗಿ ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವರು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರಿದಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಪ್ಪದ ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಹರಕೆ ಬಂಡೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಂಡೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕಳಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೀಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದು ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು ಅದರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ಸು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾದಗಿರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಬರೋ
ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಲಾಪುರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವರನ್ನು ಗೊರವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಮೂಲ ಭಕ್ತರು ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಚೌಟಿಲಿ ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಏಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಿನ ಭಂಡಾರ ಇದೆ ಆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಥರ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕು ಮುಂಚೆನೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಅವರೇ ಆದಂಥ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಜನರು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಭಾಳ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಿರ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಓಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ ಎಂಥ ಈಸ್ ಬರೋರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೂ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನದಿಗೆ ಅದು ರಸ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಗ್ರಿಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಬೋಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ತಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದೆ
ಹಾಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೌಡು ಜನಗಳು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲೇ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಜನಜಂಗುಳಿ ನೋಡಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದು ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರೇನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ತುಂಬಾ ಕೇಸರಿಯ ರಂಗು ರಂಗು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಮರೀದಲೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಾತ್ರೆನ ನನಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಈ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೇಳೋದ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಮೈಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಸ್ಗಳಂತೂ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಆಟೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಬಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ದರ್ಶನ ಇದೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೈಲಾಪುರದ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ